എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഇത് പ്രിയാമ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന കേക്കാണ് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടന്നാലോ എൻ്റെ മകളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി നമ്മുടെ മിക്സിയുടെയും പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെയും മാത്ര സഹായത്തോടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണിത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറയാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ഈ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുകയാണ് അപ്പം മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരു പാത്രം നമ്മൾ അളവിനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പം രണ്ട് കോഴിമുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം തരിയൊട്ടും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫൈനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലൊന്നും വേണ്ട മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്ത് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മിക്സ് മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് അളന്നിടുക അപ്പം ഈ മൈദ നന്നായിട്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അരിച്ചിടുക കേട്ടോ ചെറിയ പൊടിയോ ലംസോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിച്ചിടണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇത് അരിച്ചിട്ടു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഒരു കപ്പ് മൈദ അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇത്രയാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇച്ചിരി തിക്കാണ് അല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഉരുക്കിയ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് പാലൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ അല്പം വനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് വരാം ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ തികച്ചെടുക്കുന്നില്ല ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നന്നായിട്ട് ബട്ടർ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമായി ഒട്ടും ഇല്ലാതെ നേരത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്താ ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ കമിഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പയ്യെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കുക്കർ നമുക്ക് അടയ്ക്കണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പിൽ ഇതോ നോക്കുക വാഷറും അതിൻ്റെ വെയിറ്റും എല്ലാം കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നു അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ കേക്ക് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വെയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പം എന്താ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സും കൊണ്ട് എൻ്റെ കേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പയ്യെ എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ
ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവിടെ അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് അതൊഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കറക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പൂണും കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം വിസ്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്താ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഞാനിത് ദ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ല ഡാർക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര സ്പൂൺ ബ്രൂ ആഡ് ചെയ്തു അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ഡാർക്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ബ്രൂ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിന് മധുരം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രൂം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കൈപ്പരസം വരെ അപ്പം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മധുരം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്രീമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മധുരം യൂസ് ചെയ്തോളുക ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് കളറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്തതാ നല്ലൊരു ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെക്സ്ചറിലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ നടുവ് ഞാനൊന്ന് പയ്യ മുറിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ഗാണിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഞാൻ എന്താ ചോക്ലേറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ക്രീമ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനല്ല കേട്ടോ ഗാണിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടത് ക്രീമാക്കി ഒന്ന് ലേലം തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച ബാക്കി പാതി നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് കണ്ട നന്നായിട്ട് ഞാനതിലേക്കൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ഇങ്ങനെ ക്രീമി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പയ്യ സൈഡിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ മുറിച്ചു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാവം ഇത് ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗാനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീമും ഞാൻ എന്താ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി ഇതാ ഇതുപോലെ ഗാണിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം വളരെ മിതമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മിതമായ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പരീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇപ്പം മോക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് തന്നെ ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആ ഗണിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മഞ്ച് മഞ്ചിൻ്റെ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് ചോക്ലേറ്റ് വേണേലും നമുക്കിതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ അതൊന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി കിട്ടുന്നതാണ് ഡയറി മിൽക്ക് അല്ലേ അപ്പം ഡയറി മിൽക്ക് ഇതുപോലെ പാലിനകത്ത് നലിയിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കിതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അത് അതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയും കൂടെ വെക്കുകയാണ് ഇനി മോക്കുള്ളതാണ് അപ്പം ഇച്ചിരി കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച ജാ കുറച്ച് ജീരക മുട്ടായും കൂടെ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഒരു കളർ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുമ്മാ ഇട്ട് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഗാണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിന